അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം രക്ഷയുടെ ഏക മാർഗം ഈശോ മിശിഹായാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഈശോ മിശിഹായാണ് ഈശോ മിശിഹായുടെ സഭയാണ് ഇതര മത പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ളവരുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതര മതങ്ങളുടെ രക്ഷാകര മൂല്യം എന്താ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സമറി കൂടെയാണ് ദൈവം സകല മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടാവുമാണ് പിതാവുമാണ് ഇതൊരു ആത്യന്തികമായ സത്യമാണ് നിഷേധിക്കാനാവില്ല അവിടുന്ന് സകലരെയും രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹനാ സ്ത്രീയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായ പതിനാറ് പതിനേഴ് തന്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും നശിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് തന്നെ രക്ഷകനെ അയക്കാനുള്ള കാരണം തന്റെ പുത്രനെ അയക്കാനുള്ള കാരണം ഒരുവൻ പോലും നശിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ആരും നരകത്തിൽ പോകരുത് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അബ്രഹാത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടായി പ്രശ്നം ആദത്തിലൂടെ തുടങ്ങണം അപ്പൊ മനുഷ്യവംശം ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്ക് മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതിലൂടെയാണ് അവൻ രക്ഷ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സത്യം സഭ പ്രഘോഷിക്കണം സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ സംലഭ്യമാക്കുന്ന രക്ഷ ഏക രക്ഷകനിലേക്ക് സകല ജനതകളെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണ് സഭയുടെ ധർമ്മമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും സഭ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ സത്യം സഭ പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഫീലിംഗ് കൂടെ അല്ല അഹന്തയുടെ അല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകും ഈ തരത്തിൽ ഒരിക്കലും സഭ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സ്വരങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിസ്കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാകാം ചില വ്യക്തി പക്ഷെ അതൊരിക്കലും സഭയുടെ സ്പിരിറ്റ് അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സഭയിലുള്ളവർക്ക് പോലും രക്ഷ ലഭ്യമാകുന്നത് മാത്രമല്ല മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആയിട്ടല്ല മാമോദിസയെ കാണേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച രക്ഷ പ്രാപിച്ച നമ്മൾ അന്ത്യം വരെ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തണം ദൈവത്തിന് വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതര മതസ്ഥരെ പറ്റി അവരുടെ രക്ഷയെ പറ്റി സഭ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ലൂമൻ ജയൻസിയും പതിനാറിൽ വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസ് രണ്ട് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിലെ പ്രമാണ രേഖ ലൂമൻ ജയൻസിയും പതിനാറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സ്വന്തം കുറ്റത്താലല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവിടുത്തെ സഭയെയും അറിയാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന ദൈവത്തിരു മനസ്സ് കൃപാവരത്താൽ പ്രചോദിതരായി നിറവേറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഈവൻ ദേ ക്യാൻ റിസീവ് സാൽവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്റെ അല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ പോയ വ്യക്തികൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ചിലർ കേട്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൂടി അന്വേഷിക്കണം പ്രഘോഷകന്റെ വാക്ക് മാത്രം പോരാ ജീവിത ശുദ്ധിയും അനിവാര്യമാണ് ഹോളിനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ന്യൂസ് ഒൻപതാം മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ വിശ്വാസി യോഗ്യമായിട്ട് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ ഈ ആനന്ദം പ്രഘോഷിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആവുക എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ആത്യന്തിക കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യവും നന്മയും സൗന്ദര്യവുമാണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുക നന്മയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നൽകുക സത്യത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക സത്യ സത്യമാധ്യമം പറഞ്ഞ് പിന്നെ നന്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സും സഭയിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ സൗന്ദര്യം നന്മ സത്യം അങ്ങനെ നയിക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നമു
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന് എനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിൽ എനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സോ അതും കൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ജീവിത വിശുദ്ധി മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് അന്തരലീനമായ വിശ്വാസം അതുകൂടെ ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ജന്തസ് ഏഴിൽ സ്വന്തം കുറ്റത്താലല്ലാതെ സുവിശേഷം അറിയാതിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം തനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് എങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ കടമയും പാവനമായ അവകാശവും സഭയ്ക്കുണ്ട് എന്നതുകൂടെ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം രക്ഷയെ മാമുദീസ് എന്ന കൂതാശയോടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ കൂതാശകളാൽ ബന്ധിതനല്ല ആറാമതായിട്ട് സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഗൗതിയ മെത്തസ് ഇരുപത്തിരണ്ടില് ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടും എല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ ദൈവിക ഭാഗദേഹത്തിലുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പെസഹ രഹസ്യത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകാനുള്ള സാധ്യത ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവിടുത്തെ സഭയെ പറ്റി അറിയാതിരിക്കുകയും അതേസമയം സത്യം അന്വേഷിക്കുകയും ദൈവഹിതം തന്റെ ധാരണ അനുസരിച്ച് അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത്തരം വ്യക്തികൾ മാമുദീസ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാമുദീസ പ്രകടമായ രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദി കാറ്റലിക് ചർച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ സാർവത്തിക രക്ഷയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അന്യമതങ്ങളിലെ രക്ഷാകര മൂല്യം അത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങളുമായി അത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അൺടച്ചബിലിറ്റി സതീനരവിലി ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ട് രക്ഷയുടെ സ്രോതസ് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും രക്ഷയുടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മൂന്ന് ആ ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളിലെ സത്യത്തിന് കിരണങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് അതവർ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാനുള്ള വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകുന്ന വെളിപാടിന്റെ പൂർണതയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഇതർ മതങ്ങളുടെ രക്ഷാകര മൂല്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വത്തിക്കാൻ രണ്ടില് നോസ്ത്ര യഥാത്തിൽ പറയുന്നു ഈ മതങ്ങളിൽ കാണുന്ന സത്യവും വിശുദ്ധവുമായ ഒന്നും കത്തോലിക്ക സഭ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല മറ്റു മതങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന രീതികളും ജീവിത മുറകളും പ്രമാണങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും തിരുസഭ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പലതുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് എങ്കിലും തിരുസഭ അവയെ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുറന്ന സമീപനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതര മതങ്ങളിലെ രക്ഷാകര മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവയിൽ സത്യവും മൂല്യമുള്ളതുമായതെല്ലാം സഭ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ നോസ്ര താത്തയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു വാചകമാണ് ഇതര മതങ്ങളിലും സത്യത്തിന്റെ രശ്മികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു വാചകം കൊണ്ട് സഭ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുനദോസിന്റെ ഡിഗ്രികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഈ നോസ്ത്രായത്താത്ത് എന്നാൽ ഇതര മതങ്ങളോടുള്ള സഭയുടെ മനോഭാവം വളരെ വ്യക്തമായും ഒരു തുറവിയുടെ സമീപനത്തിലൂടെ സ്പഷ്ടമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രമാണരേഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് ഈ മേഖലയില് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യഹൂദ ബൗദ്ധ മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് പരാമർശം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതര മതങ്ങളിലും സത്യത്തിന്റെ രശ്മികളുണ്ടെന്നത് ഈ
വാട്ട് ഇസ് അവർ ഒറിജിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് അവർ ഡെസ്റ്റിൻ ഈ രണ്ട് സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും യുക്തിയോട് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഉത്ഭവം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ദൈവം തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തോടുള്ള അടിസ്ഥാന ബന്ധം വാസ്തവത്തിൽ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടി എന്ന ബന്ധമാണ് അത് ക്രൈസ്തവർ എന്നല്ല ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായാലും ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവമായിട്ട് അടിസ്ഥാന ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനായിട്ട് ആവില്ല രണ്ട് ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപാട് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ ജാതന ഏകജാതനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പുത്രനായ ദൈവം മൂന്ന് ഈ ദൈവം പരമ നന്മയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കും കുടുംബത്തെ പോലെ എന്നല്ല കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം ക്രൈസ്തവർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഇതിനെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ദൈവം ഒരു പരമ നന്മയാണ് എല്ലാവരുടെ രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാശമല്ല ആരും നശിക്കരുത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവ പരിപാലനയും നന്മയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും വാസ്തവത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം എന്താണ് നാം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്രാഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദം ഹൗവയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാം മാർപ്പാപ്പയും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ സത്യമാണ് വചനമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും പ്രകാശിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ ലോഗോസാണ് അവൻ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ അവൻ വിസ്ഡമാണ് ജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളിലും അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ രശ്മികൾ ഇതര മതങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെബ്രായർ ഒന്ന് ഒന്ന് പല രീതിയിൽ പൂർവിതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഇതെങ്കിലും സംസാരിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കയറുക വലിയൊരു വിശാലമായ സിനിമ തിയേറ്റർ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാളിൽ വലിയ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പുള്ളി വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കാശും കൊടുത്ത് സിനിമയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ രശ്മികൾ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കാണുന്നത് ഓ വാസ്തവത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെളിപാട് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു സഭ അത് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാവരുടെ പിതാവാകയാൽ എല്ലാവരുടെ സൃഷ്ടാവാകയാൽ എല്ലാ വ്യക്തികളിലും നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിഗൂഢമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉപരി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് യുക്തിയോടുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന യുക്തിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളിൽ ഈ സത്യത്തിന്റെ രശ്മികളുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സഭ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടാണ് ഇതര മതസ്ഥരോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് അതാ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേക ഈ സമീപനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ സത്യത്തിന്റെ രശ്മികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ഒരേ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ വരിക ആ ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദൈവം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമീപനം എന്താണ് അവരോടൊരു ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതര മതസ്ഥരുമായി വിവേകത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി വിശ്വാസത്തിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഡയലോഗിലൂടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ
അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം അതിങ്ങനെയാണ് ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കത്തോലിക്കർക്ക് മറ്റ് ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരിക്കലും കരുതാനാവില്ല കാരണം ഏക ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇതര മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ലംഘനം ആവില്ല ഇതൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയോട് അച്ഛൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം കിടക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആ തിരുലിഖിതം നമ്മൾ അനാലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഇസ്രായേലിയരിലും ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് മോണോഥീസം ദൈവം മാത്രമേ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മോണോഥീസം വളരെ കാലശേഷമാണ് ആ ഒരു ബാബിലോണിൽ വിപ്രവാസ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മോണോഥീസ്റ്റിക് ബിലീഫ് കടന്നു വരിക ഏകദൈവ വിശ്വാസം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോളിഥീസ്റ്റിക് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇവർ ഹേനോഥീസം ആണ് കൂടുതൽ സമയത്തും കാണുക അതായത് അന്യദൈവന്മാരെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് സുപീരിയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉറപ്പാട് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നിൽ കാണാൻ പറ്റും ചെങ്കടൽ കടന്നു പോകുന്ന ഇസ്രായേലിയർ അതിനുശേഷം അവർ ഒരു കീർത്തനം പാടുക ദേവന്മാരിൽ അങ്ങേക്ക് തുല്യനായി ആരും രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ട് അഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സകല ദേവന്മാരിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മറ്റു ദേവന്മാർ ഇല്ല എന്നൊരിക്കലും പറയുന്നില്ല മറ്റു ദേവന്മാർ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടം പക്ഷെ ബാബിലോണിൻ വിപ്രവാസ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അവർക്കൂർ തന്നെ ഒരു വലിയ ചിന്തയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന തുറന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അവർ ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് അവിടെ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്താവില്ല മറ്റൊരു ദൈവം ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒരുപാട് തവണ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെയും ദൈവം മറ്റുള്ളവരും അവർ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കാം അവര് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രം അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദൈവമാണ് സത്യദൈവം ഇതാണ് യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവം എന്നത് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് യഹൂദർ ബാബിലുൻ വിപ്രവാസ കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫാരിസൈ ഫാരിസീസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് മോണോഥൈസം പാലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു ഏക വിശ്വാസത്തെ അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശുവിനെ വധിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ് അവൻ സ്വയം ദൈവതുല്യനാക്കി അപ്പോൾ വലിയ ഗ്ലാസ്ഫെമി ആയിട്ട് ദൈവദൂഷണമായിട്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ജനതകൾക്കും ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് അത് യഹോവയാണെന്നുള്ളത് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് മത്തായിഷ്ലിയാട് സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മത്തായിഷ്ലിയാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഫരീസേർ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന തർക്കിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അവരിൽ നിയമ പണ്ഡിതരിൽ ഒരാൾ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരോ നിയമത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് അപ്പൊ അവൻ പറയുകയാണ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കൽപ്പന നിയമാവർത്തനം ആറ് നാലും അഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന നിന്നെ പോലെ നിന്റെ ലേവിയർ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടാണ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കുക ദൈവാരാധന സഹോദര സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഇതാണ് കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഏക ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതാ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അല്ലാതെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആകുന്ന ത്രിയേക ദൈവം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല നമ്മൾ യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ നമ്മളത് പ്രഘോഷിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരേ ഒരു ദൈവം ഈ ദൈവം എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഇതര മതസ്ഥരായ വ്യക്തികളോട് ഉള്ള നമ്മുടെ സമീപനം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും സ്നേഹിക്കുകയും അതേ സമയത്ത
യോഹന്നാൻ സ്ലീഹാട് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കർത്താവ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണ് പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയോ മേന്മയോ അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അത് മൂലം എല്ലാവരും അറിയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം വേണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം വേണം അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന്റെ സമീപനമാണ് നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാകും ദ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇവർ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ വാക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ സ്നേഹം അതവരെ ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സത്യദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രക്തസാക്ഷിയായ റാണി മരിയയുടെ സഹോദരി സിസ്റ്റർ സെൽമി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഘാതകനായ സമന്തർ സിംഗിനോട് സമന്തർ സിംഗിനെ ശമിച്ചത് അപ്പോഴെന്താണ് ആദ്യം സമന്തർ സിംഗ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പശ്ചാത്താപമില്ല പക്ഷെ സിസ്റ്റർ സെൽമി സമന്തർ സിംഗിന്റെ കയ്യിൽ രാഖി കെട്ടുകയാണ് സഹോദരി സഹോദരന് മാത്രം കെട്ടുന്ന ഒരു ചരട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ അടയാളമാണ് ഇത് രാഖി കെട്ടിയപ്പോഴാണ് സമന്തർ സിംഗിനെ ബോധ്യമായത് അവൾ ശരിക്കും എന്നെ സഹോദരനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കും അവൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമന്തർ സിംഗ് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുരിശിൽ തൻ്റെ പ്രാണം ത്യജിക്കുമ്പോഴും സകലരോടും തന്നെ ക്രൂശിച്ചവരോടും ശത്രുക്കളോടൊക്കെ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസിനിയാണ് ഞാൻ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് സഹോദര നിന്നെ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പല്ലിന് പകരം പല്ല് ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോര എന്ന് മാത്രം കേട്ട് വളർന്ന അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ സത്യം കേൾക്കുന്നത് ഇതാര അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് അവനിൽ ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു ഈ സഹോദര സ്നേഹം ഈ ക്ഷമ കാണുമ്പോഴാണ് സമന്തർ സിംഗിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് കാരണം പരിവർത്തനാച്ച ദുഷ്കൃത ദുഷ്ടരെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ദുഷ്ടരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കും പശ്ചാത്താപത്തിലേക്കും നയിച്ച് ദൈവത്തിന് മക്കളാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാകണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ സെൽമിയെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ അന്തരമുണ്ടാവുകയും അവർ അറിയുകയുള്ളു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യരാണ് അങ്ങനെ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിൽ അതേസമയം ബൗദ്ധികമായും ഒക്കെ നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അച്ഛന്റെ ഈ വിവരണങ്ങളെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള അച്ഛന്റെ എല്ലാ റെസ്പോൺസും പ്രതികരണങ്ങളും കടന്നുപോയത് തീർച്ചയായും ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ വലിയ സമയം അച്ഛന്റെ ചില ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അച്ഛൻ നോർത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വളരെയധികം എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളി സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അച്ഛന് അത് അവതരിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഫലപ്രദമായി വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവം അച്ഛൻ നൽകട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു അച്ഛൻ ദൈവത്തിന് നാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ താങ